ஐயநாதன் திரு பரத் திரு ஜே பிஸ்மி வணக்கம் ஐயநாதனின் பார்வை அடிப்படையில் வருமான வரித்துறை வந்துட்டு இந்த மாதிரி சோதனையில் ஈடுபடுவது வரி கட்டப்படாத அல்லது வரி ஏய்ப்பு செய்யப்பட்ட தொகை எவ்வளவு என்று கண்டறிய இப்படிப்பட்ட ரைடுகள் எல்லாம் செய்து அதற்கான ஆவணங்களை கைப்பற்றி எவ்வளவு பணம் கட்டப்படாமல் இருக்கின்றதோ அதற்கு அபராதம் போட்டு கட்ட வைப்பதற்கான ஒரு முயற்சி அதுதான் அடிப்படை ஆனால் இந்த நாட்டில் இது எப்படி ஆகிப்போச்சு அப்படின்னா இவ்வளோ எந்தெந்த நேரத்தில் எல்லாம் இவங்களுடைய அரசியல் தேவை இருக்கின்றதோ அந்த அரசியல் நோக்கத்தோடு ரைடு நடக்கிறது ஒரு எடுத்துக்காட்டை நான் சொல்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் வந்துட்டு விபி சிங் அந்த நாட்டினுடைய பின்னாளில் பிரதமராக இருந்த விபி சிங் அவர்கள் எண்பத்தி அஞ்சில் ராஜீவனுடைய அமைச்சரவையில் வந்துட்டு நிதியமைச்சராக இருந்தபோது நான் எவ்வளவு வரியை இந்த நாட்டினுடைய இண்டஸ்ட்ரி கிட்ட இருந்து நான் எதிர்பார்க்குறேனோ அதாவது உற்பத்தி வரி எக்ஸைஸ் அதே மாதிரி அவங்க இம்போர்ட் பண்ணுறதுனால வரக்கூடிய அந்த சுங்க வரி இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கணும்னா அந்த டார்கெட்டை என்னால் டச்சே பண்ண முடியல அது பற்றாக்குறைக்கு கொண்டாந்து விடுது பட்ஜெட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சிக்கல் ஆகுது அப்படின்ட்டு எதிர்பார்த்த வரி வந்தே தீர வேண்டும்ன்ற அடிப்படையில் வந்துட்டு என்ன பண்ணார் மிகப்பெரிய அளவில் அந்த கார்பரேட் ஹவுசஸ்லாம் ரைட் பண்ணார் அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு பெரிய ரைடு ராஜ் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு பெரிய அளவுக்கு கூக்குரெல்லாம் எழுப்புனாங்க அதுக்கு அவர் பதில் சொன்னார் எல்லோரும் ரைடு ராஜ் எல்லாத்தையுமே சொல்கிறீங்க முடிஞ்ச உடனே பாருங்கள் என்னோட ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது அப்படின்னு காட்டினார் இந்த நாட்டு பார்லிமெண்ட் அதே மாதிரி அதே மாதிரி இன்னைக்கு அன்புச்செழி என்ற ஒரு இயக்க ஒரு தயாரிப்பாளர் வீட்டில் ரைடு நடத்துறாங்க எழுபத்தி ஏழு கோடி ரொக்கமா இருக்கு கள்ள நோட்டு இருந்தா கள்ள பணம் எல்லாம் அழிஞ்சு போச்சு பிளாக் மணியே இல்ல அப்படின்லாம் சொன்னாங்க ஆனா ஒருத்தர்கிட்ட எழுபத்தி ஏழு கோடி ரொக்க பணம் சிக்கி இருக்கு முன்னூறு கோடி ரூபாய்க்கு அவரிடம் சொத்துகள் இருந்தது கணக்கில் காட்டாத வருவாய் இருந்தது அப்படின்னு வருமான வரித்துறை சொல்லுது சோ இந்த ரைட்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்ண இப்படியான அவசியம் அப்படின்னு <laughs> 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 நிக்கிறாங்க <laughs> 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 இப்ப ரஜினி மீதான வழக்கு வாபஸ் ஆகுது அது இயல்பான நடைமுறைன்றாங்க சசிகலா மீதான வழக்கு வாபஸ் ஆகல அது அது இதுக்கு பொருந்தாதுன்றாங்க இப்ப குறி வச்சது விஜய்க்கு இல்ல ப்ரொடியூசருக்கு அந்த படம் படத்துக்கு எவ்வளவு சம்பளம் கொடுத்தாங்க அது எப்படி இன்வெஸ்ட் ஆச்சுன்னு அதை நோக்கி போறோம்ன்றாங்க குறி வந்து விஜய் இல்லைன்றாங்க என்ன சொன்னாங்க நிர்மலா சீதாராமன் நாங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாரையும் இந்த வரி கட்ட வேண்டியவர்கள் மீது வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு அவ அதாவது ஒரு அவதூறோ அல்லது அவர்களை துன்புறுத்தக்கூடிய நடவடிக்கைகள்லாம் எடுக்க மாட்டோம் ஏன்னா டேக்ஸ் டெரரர் சொன்னாங்க சித்தார்த்தனுடைய மடர் இது சூசைடுக்கு பிறகு சித்தார்த்துக்கு இதுக்கு போகிற என்னென்னா இந்த மாதிரி கார்பரேட் ஹவுசஸையும் இல்லை மற்றவர்களே யாராக இருந்தாலும் சரி இன்கம் டேக்ஸ் இந்த மாதிரி நடவடிக்கைகள்லாம் எடுத்து அவங்களோட மன உளைச்சலுக்கு உள்ளாக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க நான் இருக்கிறேன் அவர் இப்போ இந்த நடிகர் பணம் கட்டணும் இல்லை இவர்கிட்ட வந்து சம்பளம் இவர் வாங்கினார் பிகில் எவ்வளோ வாங்கினார்ன்றது தெரிஞ்சுக்கணும் விசாரணை மூலமாக தெரிஞ்சுக்கணும் நேராக ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் போவீங்களா ஏன் அவர் வீட்டில் இருந்துக்கிட்டு அவரை வர சொல்லி அவங்க நீங்கள் எப்போ இருப்பீங்கன்னு சொல்லி இல்லாட்டி ஒரு சம்மன் அனுப்பி அதானே நீங்கள் கொடுத்த அஷ்யூரன்ஸு சம்மன் அனுப்பி அவன் விளக்கம் கேட்டுட்டு அதற்கு பிறகு தான் ரைடுன்னு சொன்னீங்க இது இந்த ப்ரொசீஜர் விஜய் விடயத்தில் கடைபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறதா இல்லையா சார் பிஸ்மி நீங்களும் பல காலமாக வருமான வரி சோதனைகள் பற்றிலாம் பார்ப்பீங்க இது வந்து பிகில் படம் ஒரு பிரம்ம 